வணக்கம் நேர்களே ஆதவன் தொலைக்காட்சியின் மற்றும் ஒரு இன்றைய நாளேடு வந்து பார்வையிலே சந்தித்திருக்கிறோம் தொடர்ச்சியாகவே இலங்கை அரசியலே நாளுக்கு நாள் பரபரப்பு நிறைந்த ஒரு நாளாக மாறியிருக்கிறது பாராளுமன்ற அமர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது புதிய ஜனாதிபதியாக கோட்டாபிய ராஜபக்ச நியமிக்கப்பட்டதன் பின்னர் தெரிவு செய்யப்பட்டதன் பின்னர் இன்றைய தினம் முதல் முறையாக பாராளுமன்றம் கூடுவதாக இருந்தது ஆனாலும் நேற்று நள்ளிரவு ஜனாதிபதி நாளை விசேட வர்த்தமான அறிவித்தல் ஒன்று வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது இதற்கமே ஜனவரி மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை பாராளுமன்ற அமர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதேபோல் சுவிஸ் தூதரக அதிகாரி கடத்தப்பட்ட விவகாரத்திலும் பல்வேறு தகவல்கள் அடுத்தடுத்து வெளியாகிக் கொண்டிருக்கிறது தொடர்பிலே சுவிஸுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையிலே சிறிய ஒரு முரண்பாடு ஏற்பட்டிருப்பதாக கூட தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது அதேபோன்று ஐக்கிய தேசிய கட்சிகளில் இருக்கிற பல்வேறு முரண்பாடுகள் தொடர்பான செய்திகள் கூட அடுத்தடுத்து வெளியாகி கொண்டிருக்கிறது இந்த பின்னணியிலே தான் இன்றைய தினம் நாங்கள் உங்களை சந்தித்திருக்கிறோம் அந்த வகையிலே வளமை போலவே வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய சுவிஸ் தூதரக அதிகாரி கடத்தல் விவகாரம் தகவல்களில் முரண்பாடாம் தூதுவரை சந்தித்து வெளிவகார வெளிவகார பாதுகாப்பு செயலாளர்கள் விளக்கம் என்கின்ற செய்தி இங்கே பிரசுரமாகி இருக்கிறது நாட்டில் உள்ள சுவிஸ்லாந்து தூது தூதுராலயத்தினுடைய பெண் பெண் அதிகாரி கடத்தப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பிலே இலங்கைக்கான சுவிஸ்லாந்து தூதரகம் வழங்கிய தகவல்களில் முரண்பாடுகள் காணப்படுவதாக வெளிநாட்டு அலுவலர்கள் அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது பெண் அதிகாரி கடத்தப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பில் வெளிநாட்டு வெளிவிவகார அமைச்சினாலே வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையிலேயே இந்த விடயம் குறித்து குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதற்கமைய வெளியிடப்பட்டிருக்கிற அந்த அறிக்கையிலே கொழும்பில் உள்ள சுவிஸ்லாந்து தூதரகத்திலே உள்நாட்டிலிருந்து ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்ட ஊழியர் ஒருவர் ஊழியர் ஒருவர் தொடரப்பட்டதாக கூறப்படும் குற்ற செயல் குற்ற சம்பவம் குறித்து இலங்கை அரசு கவனம் செலுத்தி நவம்பர் ப நவம்பர் இருபத்தைந்தாம் தேதி இந்த விவகாரம் குறித்து உடனடியாக முழுமையான விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை டிசம்பர் முதலாம் தேதி வெளியுறவு வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் ரவிநாத் ஆரிய சிங்கம் மற்றும் பாதுகாப்பு செயலாளர் மேஜர் ஜெனரல் கமல் குணரத்ன மற்றும் தொடர்புடைய அதிகாரிகள் சுவிசா தூதர் தூதுவரையும் தூதுராலய செயற்பாடுகளுக்கான பிரதி தலைவரையும் சந்தித்து போலீஸ் திணை திணைக்களத்தினுடைய குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணைகள் முடிவுகள் குறித்து விளக்கம் அளித்திருக்கிறார்கள் நவம்பர் இருபத்தொன்பதாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை சுவிசா தூதரம் வழங்கிய தகவல்களின் தகவல்களின் அடிப்படையிலே கூறப்படும் பாதிக்கப்பட்டவரை நேர்காணல் செய்ய வேண்டியிருப்பதால் அவரை தம்மிடம் ஒப்படைக்குமாறு சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் அதிகாரிகளால் விடுக்கப்பட்ட கோரிக்கையும் கோரிக்கை நிறைவேற்ற தூதரகம் நடவடிக்கை எடுக்காத போதும் விசாரணை நடத்தப்பட்டது குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களத்திற்கு பாதிக்கப்பட்டதாக கூறப்பட கூறப்படுபவரின் சார்பாக சுயசான தூதரகம் முறையாக முன்வைத்தவாறு கூறப்படும் சம்பவத்தின் தொடர் நிகழ்வுகள் மற்றும் காலவரி கால வரிசை கூறப்படும் கூறப்படும் பாதிக்கப்பட்டவர் அந்த திகதியில் மேற்கொண்ட நடமாட்டங்களுடன் ஒத்திருக்கவில்லை என்பது பதிவுகள் சிசிடிவி காட்சிகள் தொலைபேசி பதிவுகள் மற்றும் ஜிபிஎஸ் தரவு உள்ளிட்ட காட்சி நேர் நேர்காணல்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆதாரங்களால் உறுதியாவது குறித்து தூதுவருக்கு தெளிவான சான்றுகள் வழங்கப்பட்டன சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் அதிகாரிகள் சுவிஸ் தூதரகத்திற்கு முன்வைத்த மறுக்க முடியாத ஆதாரங்களின் அடிப்படையிலே இந்த குற்றச்சாட்டுகளை சுற்றியுள்ள உண்மையான விடயங்களை கண்டறிய மேலதிக விசாரணைகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என சுட்டிக்காட்டப்பட்டது இதற்காக பாதிக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் தூதரக ஊழியர் சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் அதிகாரிகளால் நேர்காணல் செய்யப்பட வேண்டும் பாதிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுபவர் தான் கடத்தப்பட்ட போது தனக்கு காயம் ஏற்பட்டதாக தெரிவித்திருப்பதால் அவர் இலங்கையில் ஒரு நீதித்துறை மருத்துவ அதிகாரியினால் பருத்து மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இடமெற்றதாக தெரிவிக்கப்படும் இந்த சம்பவம் தொடர்பான உண்மை தன்மையையும் உறுதிப்படுத்த இலங்கை அரசாங்கத்துடன் உண்மையான ஒத்துழைப்புகளை வழங்குமாறு தூதரகத்திடம் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்கிற செய்திதான் இங்கே வெளியாகி இருக்கிறது அதாவது இந்த செய்திகள் அதாவது இந்த முறைப்பாடுகளே உண்மை இல்லை தொழில்நுட்ப உதவிகளோடு இது உண்மைக்கு புறம்பான ஒரு குற்றச்சாட்டு என்கிறது நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதனை உறுதிப்படுத்துவதற்காக தங்களிடம் அந்த தூதரக அதிகாரியை கையளிக்குமாறு விசாரணைகளுக்காக ஒப்படைக்குமாறு இவர்கள் கோரிக்கை விடுத்திருப்பதாகத்தான் இந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் மற்றும் ஒரு செய்தியை பார்த்தால் அந்த செய்தியும் இதோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு செய்தியாகத்தான் காணப்படுகிறது பாதிக்கப்பட்ட சுவிஸ் தூதரக ஊழியர் இவ்வாறு வாக்குமூலம் அளிக்க முடியும் அரசாதின் கோரிக்கை வேடிக்கையானது என்கிறார் ராஜித என்கின்ற செய்தி இங்கே பிரசுரமாகி இருக்கிறது உண்மையிலே கடத்தப்பட்ட சுவிஸ் தூதரக ஊழியர் மிகவும் அச்சமடைந்த நிலையிலே உடல்நிலை சேதமடை மோசமடைந்து அவருடைய குடும்பத்தாருடன் கூட பேச முடியாத நிலையில் இருக்கிறார் அவ்வாறு இருக்க அவர் வந்து வாக்குமூலம் வழங்க வேண்டும் என அரசாங்கம் கூறிக்கொண்டிருக்கிறது அவர் எப்படி அந்த வாக்குமூலங்களை வழங்குவார் என முன்னாள் அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்தின கேள்வி எழுப்பியிருப்பதாகத்தான் இந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ச்ச
பதினைந்தாம் ஆண்டிற்கு முன்னரை போன்று நாடு சர்வதேசத்தின் மத்தியிலிருந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்டது தனிமைப்படுத்தப்படுவதுடன் தற்போதைய பொருளாதார நிலைவரத்தின் பிரகாரம் கடும் நெருக்கடியான நிலைகளையும் எதிர்நோக்க நேரிடும் எனவும் முன்னாள் அமைச்சர் ராஜீவ் சேனாரத்னு எச்சரிக்கை விடுத்திருப்பதாக விடுத்திருப்பதாகத்தான் இந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது நேற்றைய தினம் ஸ்ரீகோத்தாவில் இடமேற்று ஊடகவியலர் சந்திப்பின் போதுதான் அவர் இவ்வாறு எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறார் தொடர்ச்சியாக அவர் தெரிவித்த கருத்துக்களை பார்ப்போமையானால் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டு எமது நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் சில குறைபாடுகள் காணப்பட்ட போதிலும் நாங்கள் நாட்டிலே ஜனநாயகத்தை ம ஜனநாயகத்தையும் மக்களின் மனித உரிமைகளையும் வலுப்படுத்தியுள்ளோம் ஜனநாயக கட்டமைப்புகளான நீதிமன்றம் போலீஸ் ஆணைக்குழு ஆணைக்குழும் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு உள்ளிட்டவரின் சுயாதீன தன்மையை வலுப்படுத்தினோம் சுமார் முப்பத்தைந்து வருடத்திற்கு பின்னர் தெற்கே போன்றே வடக்கிலும் மக்கள் தமது உரிமைகளை கோரி போராடக்கூடிய நிலை நிலைமையை நாம் ஏற்படுத்தினோம் ஆனால் உணவிலே உப்பு சரியா சரியான அளவிலோ அல்லது மிகையாகவோ உள்ளபோது யாரும் அதன் யாருக்கும் அதன் அருமை அருமை புரிவதில்லை உப்பு குறைவடையும் போது அல்லது இல்லாத இருக்கும் போதுதான் அதன் அருமையை உணர்ந்து கொள்ள முடியும் எனவே கடந்த காலத்திலே எமது அரசாங்கம் பெற்றுக் கொடுத்த சுதந்திரத்தின் அருமை இனிவரும் காலங்களிலே புரிய ஆரம்பிக்கும் தேர்தலுக்கும் பின்னர் வெள்ளை வேன் தொடர்பான தகவல் ஒன்றை நான் வெளி வெளியிட்ட போது அது பொய் என்று பலரும் சாடினார்கள் ஆனால் புதிய அரசாங்கம் பதவியேற்று சுமார் ஒரு வார காலத்திலேயும் வெள்ளை வேன் வந்துவிட்டது கொழும்பு கொழும்பில்ல சுவிஸ் தூதரகத்தின் ஊதி ஊழியர் துப்பாக்கி முன்னிலே கடத்தப்பட்டிருக்கிறார் அதனால் மிகுந்த அச்சமடைந்த நிலையிலே உடல்நிலை மிகவும் மோசமடைந்து அவருடைய குடும்பத்தாருடன் கூட பேச முடியாத நிலையிலே பாதிக்கப்பட்ட ஊழியர் இருக்கிறார் அவ்வாறு இருக்க அவர் வந்து வாக்குமூலம் வழங்க வேண்டும் என அரசாங்கம் கூறிக்கொண்டிருக்கிறது அவரால் எவ்வாறு வாக்குமூலம் அளிக்க முடியும் அதே போன்று இனியும் இங்கு பாதுகாப்பு இல்லாத நிலையில் அவரையும் அவரது குடும்பத்தாரையும் சுவிசாந்து காணப்பதற்கும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன அடுத்ததாக ஊடக நிறுவனங்கள் சோதனையிடப்படுவதுடன் ஊடகவியலாளர்கள் குற்ற புலனாய்வு பிரிவின் நான்காம் மாடிக்கு அழைக்கப்பட்டு விசாரணைகளுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறார்கள் நான் பல வருடங்களுக்கு முன்னர் நான்காம் மாடிக்கு சென்றிருக்கிறேன் அங்கு காணப்படும் சூழ்நிலை எத்தகையது என்பது எனக்கு நான் நன்கு அறிவேன் அவ்வாறு இருக்கையிலே உண்மையிலே விசாரணைகள் நடத்தும் நோக்கம் எதுவுமின்றி ஊடகவியலாளர்களை அச்சுறுத்துவதற்காக அங்கு அழைத்து சென்று பல மணி நேரம் தடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்கின்ற பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை அவர் முன்வைத்திருப்பதாகத்தான் இந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அதே போன்று புதிதாக பதவியேற்றுக் கொண்ட ஜனாதிபதி அணுகின்ற ஆடைகளின் சாதாரண தன்மை தனக்கான பாதுகாப்பு வாகனங்களின் எண்ணிக்கையை குறைத்தமை போன்ற சாதாரண வரவேற்கத்தக்கது ஆனால் தற்போது முன்னெடுக்கப்படுகிற மேற்படி செயற்பாடுகளை மறைப்பதற்கான ஒரு போர்வையாக போர்வையாக அவர் இத்தன்மையை பயன்படுத்துகின்றாரா என்கின்ற சந்தேகம் தனக்கு எழுந்திருப்பதாகவும் முன்னாள் அமைச்சர் ராஜீவ் சேனாரத்தின் நேற்றைய தினம் விடுமிட்டு அந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பிலே தெரிவித்திருந்தார் என்பது மிக முக்கியமானது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் மற்றும் ஒரு செய்தியை பார்த்தால் பத்தொன்பதாவது திருத்தத்தை நீக்குவதற்கு ஒருபோதும் ஆதரவு அளிக்க மாட்டோம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் லக்ஷ்மன் கிரியல தெரிவிப்பு என்கின்ற செய்தி இங்கே பிரசுரமாகியிருக்கிறது நிறைவேற்று அதிகாரத்திற்கும் பாராளுமன்றத்திற்கும் இடையிலே சமநிலை ஒன்று ஏற்படுத்தும் நோக்கில் கொண்டு வரப்பட்ட அரசியலமைப்பின் பத்தொன்பதாவது திருத்தத்தை நீக்க வேண்டும் என கூறுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அதில் ஏதேனும் குறைபாடுகள் இருப்பின் அது குறித்து எம்முடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த முடியும் என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் லக்ஷ்மண் கிரியல்ல தெரிவித்திருப்பதாகத்தான் இந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது நேற்றைய தினம் ஸ்ரீகோத்தாவில் இடம்பெற்ற அந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பு அப்படின் போதுதான் அவர் இவ்வாறு தெரிவித்திருக்கிறார் அதே போன்று பத்தொன்பதாவது திருத்த சட்டத்திலே ஏதாவது குறைபாடுகள் இருக்கப்படுமா என சுட்டிக்காட்டப்படும் பட்சத்திலே நாம் அவதானம் செலுத்த தயாராக இருக்கிறோம் அதனால் ஆனால் அதனை முழுமையாக நீக்குவதற்கு ஒருபோதும் ஆதரவு அளிக்க முடியாது என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் லக்ஷ்மண் கிரியல தொடர்ச்சியாக தெரிவித்திருப்பதாகத்தான் இந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக தொடர்பில் நாங்கள் அவதானம் செலுத்தினால் அரசியலமைப்பின் பத்தொன்பதாவது திருத்தம் நீக்கப்பட வேண்டும் என்றும் புதிய அரசாங்கத்தின் பெருவர் தரப்பினராலும் தற்போது கூறப்பட்டு வருகிறது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டிலே பத்தொன்பதாவது அரசியலமைப்பு திருத்தம் தனிப்பட்ட தனிப்பட எமது தரப்பினரால் மாத்திரம் நிறைவேற்றப்படவில்லை அதற்கான ஜோசனையை நான் பாராளுமன்றத்திலே சமர்ப்பித்தேன் அந்த ஜோசனை தொடர்பிலே ஒரு நாள் விவாதம் நடத்தப்பட்டது அதன் முடிவிலே அப்போது எதிரணியில் இருந்து தற்போதைய ஆளுங்கட்சியினரும் பத்தொன்பதாவது திருத்தத்திற்கு ஆதரவாக வாக்களித்திருந்தார்கள் எனவே அனைவரும் ஒன்றிணைந்து அத் அத்திருத்தத்திற்கான யோசனை நிறைவேற்றப்பட்டது அரசியலமைப்பின் பத்து பதினெட்டாவது திருத்தத்தின் மூலம் நிறைவேற்று அதிகாரம் ஜனாதிபதிக்கு வெகுவான அதிகாரங்கள் வழங்கப்பட்டிருந்தன ஆனால் நிறைவேற்று அதிகாரத்திற்கும் பாராளுமன்றத்திற்கும் இடையிலே சமநி சமநிலை ஒன்றை ஏற்படுத்துதல் சுயாதீன ஆணைக்குழுக்களை ஸ்தாபித்து அவை அரசியல் தலையீடின்றி இயங்குவதற்கு அனுமதி அளித்தல் ஆகியவற்றை நோக்காக கொண்டே நாம் அரசியலமைப்பின் பத்
செயற்பட்டன என்கின்ற விடயத்தை அவர் சுட்டி காட்டியிருக்கிறார் அதே போன்றும் சுயாதீன நீதிமன்ற செயற்பாடுகள் மூலம் கடந்த அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஏற்படுத்தப்பட்ட அரசியல் அமைப்பு நெருக்கடிக்கு நியாயத்தை பெற்றுக்கொண்டும் மிகவும் சுயாதீனமானதும் நேர்மையானதும் அமைதியானதுமான முறையிலும் நடைபெற்ற ஜனாதிபதி தேர்தல் தேர்தலும் பத்தொன்பதாவது திருத்தத்தின் ஊடாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு சுயாதீன தன் சுயாதீனப்படுத்தப்பட்டதுமின் மூலமே சாத்தியமானது என்கின்ற விடயத்தை அவர் சுட்டிக்காட்டியிருப்பதாகத்தான் இந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் மற்றொரு செய்தியை பார்த்தால் அரசியல் தீர்விற்கு கோட்டாபே அரசாங்கம் முயற்சிக்க வேண்டும் இந்தியாவின் ஒத்துழைப்பு அவசியம் என்கிறார் சம்பந்தன் என்கின்ற செய்தி இங்கே பிரசுரமாகி இருக்கிறது தற்போதைய நிலையிலாவது பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் பிளவுபடுத்தப்படாத ஒருமித்த நாட்டிற்குள் அர்த்தமுள்ள அதிகார பகையுடன் கூடிய அரசியல் தீர்வை காண்பதற்கான நடவடிக்கைகளையும் ஜனாதிபதி கோட்டாபி ராஜபக்ஷ தலைமையிலான அரசாங்கம் ஈடுபட வேண்டும் இதற்கு இந்தியாவின் சாலவிதமான ஒத்துழைப்புகளையும் நாம் எதிர்பார்க்கிறோம் என தமிழ் தேசிய கோட்டாபியின் தலைவர் இரா சம்பந்தன் தெரிவித்திருக்கிறார் ஜனாதிபதி கோட்டாபி ராஜபக்சவின் இந்திய விஜயத்தின் போது பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டிய அமல்படுத்தப்பட வேண்டியதன் அவசியத்தை இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தி இருந்தார் இந்த நிலையிலே பெரும்பான்மை சமூகத்தின் விருப்பத்திற்கு மாறாக அதனையும் செய்ய முடியாது எனவும் பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டத்தை அமுல்படுத்தப்பட அமுல்படுத்த வேண்டுமாக இருந்தால் அதிலும் சில விடயங்கள் இருப்பதாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருப்பதாகத்தான் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் தொடர்ச்சியாக பெரும்பான்மை சமூகத்தின் விருப்ப விருப்பத்திற்கு மாறாக எதனையும் செய்ய முடியாது என்றும் பதிமூன்றாவது பதிமூன்றாவது திருத்தத்தின் சில விடயங்களுக்கு மாற்று வழி தேட வேண்டும் எனவும் ஜனாதிபதி கோட்டாபி ராஜபக்ச தெரிவித்திருந்தார் இந்த நிலையிலே இது தொடர்பில் கருத்து வெளியிடும் போதுதான் இரா சம்பந்தன் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்திருக்கிறார் இது குறித்து அவர் தொடர்ச்சியாக கருத்து வெளியிடும் போது தமிழ் மக்களின் நீண்டகால அரசியல் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணப்பட வேண்டும் என்ற எமது நீண்டகால கோரிக்கை இன்னமும் செமீமெடுக்கப்படாதுள்ள நிலையில் இந்தியா இந்த விடயத்திலே தொடர்ந்து அக்கறை செலுத்தி வருவதை நாம் பெரிதும் வரவேற்கிறோம் சுமார் நாற்பது வருடங்களுக்கு மேலாக இலங்கை தவறர்களின் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணும் விவகாரத்திலே இந்தியாவின் தலையீடு நேரடியாக உள்ளது இதை இலங்கை வாழ் தமிழ் மக்கள் சார்பில் நாம் வரவேற்கிறோம் இப்போதும் பதிமூன்றாவது திருத்தம் முழுமையாக நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் எனவும் அர்த்தமுள்ள அதிகார பகிர்வு பகிர்வுடன் தமிழ் மக்களுக்கு தீர்வு வழங்கப்பட வேண்டும் எனவும் இலங்கை ஜனாதிபதியின் இந்திய விஜயத்தின் போது மீண்டும் வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது இறுதி சுத்தத்தின் பின்னர் தமிழ் மக்களின் அரசியல் தீர்வு விடயத்திலே பதிமூன்றாவது திருத்தத்தை தாண்டிய தீர்வுகள் தீர்வுகளை வழங்குவதாக முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச இந்தியாவிற்கு வாக்குறுதிகளை வழங்கியிருக்கிறார் அதற்கு முன்னர் இருந்தும் குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி பின்னர் முன்னாள் ஜனாதிபதிகளான ரணசிங்க பிரேமதாச சந்திரிக பண்டாரநாயக குமாரத்துங்க மற்றும் மஹிந்த ராஜபக்ச ஆகியோர் தலைமையிலான அரசாங்கங்களும் அரசியல் அமைப்பின் பதிமூன்றாவது சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த பல வாக்குறுதிகளை கொடுத்திருந்தார்கள் முயற்சிகளும் முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தன ஆகவே இப்போதாவது ச சர்வதேச குரல்கள் மற்றும் தமிழ் மக்களின் நிலைகளை கருத்தில் கொண்டு இந்த அரசாங்கம் பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்ற விடயத்து அவர் வலியுறுத்தி இருப்பதாகத்தான் இந்த செய்தியிலே தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் மற்றும் ஒரு செய்தியை பார்த்தால் பாராளுமன்ற அமர்வு ஒத்திவைப்பது வர்த்தம் ஒத்திவைப்பு பாராளுமன்ற அமர்வு ஒத்திவைப்பு வர்த்தமான அறிவித்தல் வெளியானது என்கின்ற செய்தி இங்கே பிரசுரமாகி இருக்கிறது எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் மூன்றாவது சபை அமர்வுகள் நிறைவிற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன சபை அமர்வுகளை நிறைவிற்கு கொண்டு வருவதற்கான வர்த்தமான அறிவித்தல் நேற்று நள்ளிரவு வெளியிடப்படுவதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன அதற்கு அமையும் புதிய நாடாளுமன்ற அமர்வுகள் எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் முதல் வாரத்திலே இடம்பெறும் ஜனா இடம்பெறும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஜனாதிபதி தேர்தலின் பின்னர் பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது கூட்டத்தொடர் இன்று ஆரம்பமாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இறுதியாக கடந்த மாதம் பதினோராம் தேதி கூடிய பாராளுமன்ற அமர்வு அமர்களின் போதும் இன்றைய தினம் மீண்டும் பாராளுமன்றம் கூடும் என சபாநாயகர் கர் ஜெயசூரி ஜெயசூரியினாலே அறிவிக்கப்பட்டது இந்த நிலையிலே இன்று கூட விருந்த எட்டாவது பாராளுமன்றம் பாராளுமன்ற மூன்றாவது கூட்டத்தொடரை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கான விசேட வர்த்தமான அறிவித்தல் நேற்று நள்ளிரவு வெளியிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்தது ஜனாதிபதி கோட்டாபே ராஜபக்சவின் கையொப்பத்துடனான இந்த வர்த்தமானி அறிவித்தல் நேற்று இரவு எட்டு மணி அளவிலே அரசு அச்சகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையிலே அது வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது என்கிற செய்திதான் இங்கே பிரசுரமாகி இருக்கிறது அதே போன்ற தொடர்ச்சியாக நாங்கள் மற்றும் ஒரு செய்தியை பார்த்தால் பதிமூன்றாவது திருத்தத்தை அமல்படுத்துவதன் மூலம் தமிழர்களின் அபிலாசைகளையும் பூர்த்தி செய்ய முடியாத சமஸ்டி தீவிற்கு இந்தியா முயற்சிக்க வேண்டும் ஜனாதிபதியின் கருத்தும் கருத்துக்கும் சிவி கண்டனம் என்கின்ற செய்தியை இங்கே பிரசுரமாகி இருக்கிறது இந்த செய்தி தொடர்பில் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக அவதானம் செலுத்துவோமாக இருந்தால் தொடர்ந்து வரும் இலங்கை அரசாந்தின் சந்தர்ப்பவாத மன மன மாற்றங்கள் மன மாற்றங்களோ அல்லது சந்த
இந்திய நலன்களை உறுதிப்படுத்தும் வகையிலும் இணைந்த வடக்கு கிழக்கில் சமஷ்டி அடிப்படையிலான ஒரு தீர்வினை ஏற்படுவதற்கு இந்தியா முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என தமிழ் தமிழ் மக்கள் கூட்டணியின் செயலாளரும் வடமாக முன்னாள் முதலமைச்சருமான சி விக்னேஸ்வரன் கூறியிருப்பதாகத்தான் இந்த செய்தியிலும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டத்தை அமுல்படுத்துமாறு இலங்கை அரசாங்கத்திடம் கோருவதன் மூலம் இலங்கையில் தமிழ் மக்களின் இருப்பையும் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்யலாம் என்றோ அல்லது அவர்களின் தனித்துவத்தை நிலைநிறுத்தலாம் என்றோ அல்லது அவர்களின் நீண்டகால நியாயபூர்வமான அவிலாசைகளை பூர்த்தி செய்யலாம் என்றோ இந்தியா எதிர்பார்க்க முடியாது என அவர் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் பெரும்பான்மை சமூகம் விரும்பாத எதனையும் இலங்கையில் செய்ய முடியாது என ஜனாதிபதி கோட்டாபி ராஜபக்ச திரும்ப திரும்ப கூறி வருகிறார் இலங்கையில் உள்ள எல்லா இன மக்களும் சமமாக கருதப்படவில்லை என்பதற்கு இந்த கூற்றை சிறந்த உதாரணமாக காணப்படுகிறது எனும் அவர் தெரிவித்திருப்பதாகத்தான் இந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இவை அனைத்துமே இன்றைய நாங்கள் வீரகேசி பத்திரிகையிலே பார்க்க வேண்டிய மிக முக்கிய செய்திகளாக காணப்படுகிறது அதாவது தினக்குள் பத்திரிகையுடைய பிரதான செய்தியை எடுத்துக்கொண்டால் பத்தொன்பதை நீக்குவதற்கு அனுமதிக்க முடியாது உறுதிப்பட கூறுகிறது ஐக்கிய தேசிய கட்சி என்கின்ற செய்தி இங்கே பிரசுரமாகி இருக்கிறது பத்தொன்பதாவது திருத்த சட்டத்தின் மூலம் நாட்டை உறுதி செய்ய முடியாது அதனால் பத்தொன்பதாவது திருத்த சட்டத்தை நீக்க வேண்டும் என அரசாங்கம் கூறுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது மாறாக பத்தொன்பதாவது அரசியலமைப்பு திருத்தத்திலே குறைபாடுகள் இருப்பின் அரசாங்கத்துடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அதிலே திருத்தங்கள் மேற்கொள்வதற்கு தயாராக இருப்பதாக ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் லக்ஷ்மன் கிரியல்ல தெரிவித்திருப்பதாகத்தான் இந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இதற்கு முன்னாள் நாங்கள் இது தொடர்பிலே அதிக அளவிலே அவதானம் செலுத்தியிருந்தோம் ஆகவே தொடர்ச்சியாக நாங்கள் மற்றொரு செய்தி தொடர்பிலே அவதானம் செலுத்தினால் பத்தொன்பதை நீக்க மகிந்த தரப்பு எதிர்ப்பா வாசு கூறுவது என்ன என்கின்ற கேள்விக்குறியான செய்தி ஒன்று இங்கே வெளியாகி இருக்கிறது ஜனாதிபதி ஆட்சி முறையிலிருந்து பாராளுமன்ற ஆட்சி முறைக்கு மாற்றப்பட வேண்டும் என்பதே ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பிரமிடவின் கொள்கையாக இருக்கிறது அதன் முதல் கட்ட முதல் கட்ட செயற்பாடாகவே பத்தொன்பதாவது திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டது ஆனால் பத்தொன்பதாவது திருத்தம் ஜனாதிபதி கோட்டாபே ராஜபக்சவின் என்ன என்பது குறித்து எமக்கு தெரியாது ஒருவேளை எங்களுக்கு எங்களுடைய நிலைப்பாடுகளிலேயே வேறுபாடுகள் காணப்படலாம் இருப்பினும் இது பேச்சுவார்த்தை நடத்தி முடிவெடுக்க வேண்டிய ஒரு விடயம் என ராஜாங்க அமைச்சர் வாசுதேவ் நானேகார தெரிவித்திருக்கிறார் அத்தோடு அடுத்த பாராளுமன்ற தேர்தலிலும் மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை கிடைக்கும் போது பத்தொன்பதாவது திருத்தத்திற்கு முன்னர் தேர்தல் முறையை மாற்றுவதே முக்கிய தேவையாக இருக்கிறது எனவும் அவர் தெரிவித்திருப்பதாக இந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது கொழும்பில் நேற்று திங்கட்கிழமை இடமேற்றம் நிகழ்வு ஒன்றிலே கலந்து கலந்துகொண்ட பின்னர் அங்கிருந்த ஊடகவியலாளர்களின் கருத்து ஊடகவியலாளர்களிடம் கருத்து தெரிவித்த போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்திருப்பதாக இந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இதன்போது அங்கே தொடர்ச்சியாக கருத்து தெரிவித்திருக்கிற அவர் மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை அதிகாரம் படைத்தால் பத்தொன்பதாவது திருத்தத்தை உடனடியாக நீக்குவதாக ஜனாதிபதி கோட்டாபி ராஜபக்ச தெரிவித்திருந்த கருத்து தொடர்பாக உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன என ஊடகவியலாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்திருக்கிறார் இது தொடர்ச்சி இது இது குறித்த தொடர்ச்சியாக கருத்து வருகிற கையிலே ஜனாதிபதி ஆட்சி முறையிலிருந்து பாராளுமன்ற ஆட்சி முறைக்கு மாற்றம் பெற வேண்டும் என்பதே ஸ்ரீலங்கா போஜன பிரமணவின் கொள்கையாக இருக்கிறது அதன் முதற்கட்ட செயற்பாடாகவே பத்தொன்பதாவது திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டது இதனால் முரண்பாடுகள் மற்றும் குழப்பங்கள் ஏற்படலாம் ஆனால் கொள்கையின்படி ஜனாதிபதி ஆட்சி முறையிலிருந்து பாராளுமன்ற ஆட்சி முறைக்கு மாற்றப்பட்டும் நிறைவேற்ற அதிகாரம் பாராளுமன்றத்திடம் வழங்கப்பட வேண்டும் பத்தொன்பதாவது திருத்தம் குறித்து ஜனாதிபதி கோட்டாபி ராஜபக்சவின் நிலைப்பாடு என்ன என்பது எனக்கு தெரியாது ஆகவே அவருடைய நிலைப்பாடுகளும் எங்களுடைய நிலைப்பாடுகளுக்கும் இடையிலே வேறுபாடுகள் காணப்படலாம் இருப்பினும் ஒரே நிலைப்பாட்டிற்கு வர முடியும் ஆகவே இது நாங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி முடிவெடுக்க வேண்டிய ஒரு விடயமாக காணப்படுகிறது பெரும்பான்மை எங்களுக்கு கிடைக்கும் போது முதலிலே தேர்தல் முறையிலே மாற்றத்தை ஏற்படுத்த நாங்கள் முயற்சிப்போம் என அவர் தெரிவித்திருப்பதாகத்தான் இந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அதே போல தொடர்ச்சியாக நாங்கள் மற்றொரு செய்தியை பார்த்தால் ஐக்கிய தேசிய கட்சி ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பாராளுமன்ற குழு கூட்டம் வியாழக்கிழமை இடம்பெறப்போவதாக இந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது எதிர்கட்சித் தலைவர் பதவி உள்ளிட்ட ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் நிலவும் முரண்பாடுகள் தொடர்பில் கலந்து கொள்வதற்காக எதிர்வரும் வியாழக்கிழமை ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய பாராளுமன்ற குழு கூட்டம் கூடி ஆறா இருப்பதாக இந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இவை அனைத்துமே இன்றைய நாங்கள் தினக்குரல் பத்திரிகைகளை பார்க்க வேண்டிய மிக முக்கிய செய்திகளாக காணப்படுகிறது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் வடக்கிலிருந்து வெளியாகி இருக்கிற உதயன் பத்திரிகை தொடர்பிலே அவதானத்தை செலுத்தினால் தேர்தல் முடிவுகளில் ஈடு நாட்டு வரைபடம் பிரச்சனையை கிளப்புகிறார் அமைச்சர் கெகழிய ரமோக்வேலை என்கின்ற செய்தி உதயன் பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியாக வெளியாகி இருக்கிறது அதே போன்று வலமுறி பத்திரிகையின் பிரதான செய்தியை எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு மாத கா
அதே போன்ற தொடர்ச்சியாக கொழும்பிலிருந்து வெளியாகி இருக்கிற டெய்லி மிரர் பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தி தொடர்பிலே நாங்கள் அவதானம் செலுத்தினால் டெய்லி மிரர் பத்திரிகையின் பிரதான செய்தியாக பாராளுமன்றம் எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிற செய்தியை தாங்கியவனம் தான் இந்த செய்தி வெளியாகி இருக்கிறது அதே போன்று லங்காதிவ பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி எடுத்துக்கொண்டால் லங்காதிவ பத்திரிகையின் பிரதான செய்தியும் அதே செய்தியை தாங்கியவனம் தான் வெளியாகி இருக்கிறது எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை பாராளுமன்ற அமர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்கின்ற செய்தியை தாங்கியவனம் தான் இன்றைய இந்த செய்தியும் வெளியாகி இருக்கிறது அதே போன்று இன்றைய தினம் மிக முக்கிய இடத்தை பிடித்திருக்கிற மலையக செய்தியை பற்றி நாங்கள் பார்த்தால் ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு பிறகு நுவரலிய மாவட்டத்தையும் நாட்டு மக்கள் திரும்பி பார்க்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது மத்திய மாகாண சபை முன்னாள் உறுப்பினர் ஸ்ரீதரன் தெரிவிப்பு என்கின்ற செய்தி இங்கே பிரசுரமாகி இருக்கிறது ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு பிறகு வடக்கு கிழக்கு வடக்கு கிழக்கிற்கு அடுத்தபடியாக நுவரலியா மாவட்டத்தை நாட்டு மக்கள் திரும்பி பார்க்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது என தொழிலாளர் தேசிய சங்கத்தின் பிரதி நிதி செயலாளரும் மத்திய மாகாண சபை முன்னாள் உறுப்பினருமான சோ ஸ்ரீதரன் தெரிவித்திருக்கிறார் நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற நிகழ்வு ஒன்றிலே பங்கேற்று உரையாற்றிய போதுதான் அவர் இவ்வாறு தெரிவித்திருப்பதாக இந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அதே போன்று இன்றைய நமக்கு முக்கிய இடத்தை பிடித்திருக்கிற சர்வதேச சர்வதேச செய்தி பற்றி நாங்கள் பார்த்தால் ஐக்கிய நாடுகள் காலநிலை மாற்ற உச்சி மாநாடு ஸ்பெயினில் ஆரம்பம் என்கின்ற செய்தி இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் காலநிலை மாற்றம் தொடர்பான தொடர்பான இரு இருவார உச்சி மாநாடு நேற்று திங்கட்கிழமை ஸ்பெயின் ஸ்பெயினின் மெட்ரிட் நகரிலே ஆரம்பமாக இருக்கிறது மேற்படி உச்சி மாநாட்டிலே ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அங்கத்துவ நாடுகளின் தலைவர்களும் பிரதிநிதிகளும் கலந்து கொண்டிருப்பதாக இந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அதே போன்று இன்றைய தினம் முக்கிய இடத்தை பிடித்திருக்கிற இந்திய செய்தி பற்றி பார்த்தால் கோவையில் துயரம் வீடுகள் இடிந்து விழுந்ததிலே பத்து பெண்கள் நான் குழந்தைகள் உட்பட பதினேழு பேர் பலி என்கின்ற செய்தி இங்கே பிரசுரமாகி இருக்கிறது தமிழகத்தின் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் கடமலையால் வீடு இடைந்து விழுந்ததில் எட்டு பேர் பல பலியாகி இருந்த நிலையிலே இடிபாடுகள் சிக்கியுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை பதினேழாக அதிகரித்திருக்கிறது என்கின்ற செய்தி தான் இங்கே பிரசுரமாகி இருக்கிறது நேற்றைய தினம் இந்தியாவை மட்டுமல்ல சர்வதேசத்தை முழுக்கிய ஒரு செய்தியாகத்தான் இந்த செய்தி காணப்படுகிறது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் வீரகேசரி பத்திரிகையுடைய ஆசிரியர் தலைங்கத்தை பார்த்தால் பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டமும் தமிழர்களின் அரசியல் நகர்வும் அரசியல் தீர்வும் என்கின்ற தலைப்பிலான ஆசிரியர் தலைங்கம் இங்கே வெளியாகி இருக்கிறது புதிய ஜனாதிபதி கோட்டா பே ராஜபக்ச பதவியேற்றுள்ள நிலையிலே தமிழ் மக்களின் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணக்கூடிய நிலைமை உருவாகமா என்கிற கேள்வி எழுந்திருக்கிறது இந்தியாவிற்கு விஜயம் செய்திருந்த ஜனாதிபதி கோட்டாபே ராஜபக்ச இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்ட பலரையும் சந்தித்து கலந்துரையாடினர் இந்த கலந்துரையாடலின் போது தமிழ் மக்களின் அபிலாசைகளை தீர்க்கும் வகையிலே பதினொன்றாம் திருத்த சட்டத்தினை அமுல்படுத்த வேண்டும் என்ற இந்தியாவின் எதிர்பார்ப்பை பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளிப்படுத்தி இருப்பதாகத்தான் இந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் தினக்குரல் பத்திரிகையின் ஆசிரியர் தலைங்கத்தை பார்த்தால் தினக்குரல் பத்திரியுடைய ஆசிரியர் தலைங்கமாக எய்ட்ஸிற்கு எதிரான போராட்டத்தில் முன்னேற்றம் என்கின்ற தலைப்பிலான ஆசிரியர் தலைங்கம் இங்கே வெளியாகி இருக்கிறது உலக நாடுகளிலே எச்ஐவி எய்ட்ஸ் தொற்று வீதம் மற்றும் மரணமடைந்தோர் வீ தொகை குறைவடைந்து வருவதையும் சிகிச்சை மேம்பட்டு இருப்பதையும் ஐநாவின் புதிய புள்ளி விவரங்கள் வெளிப்படுத்துகின்றன ஆயினும் குறிப்பிட்ட சில அளவுகளுக்கு ஆபத்தான கட்டத்திலுள்ள குழுவினருக்கு புதிய தொற்றுகள் பாரதூரமான சவலாக இருந்து வருவதையும் அவதானிக்க முடிகிறது என்கின்ற செய்தி இங்கே பிரசுரமாகி இருக்கிறது அதே போன்று இன்றைய தினம் மிக முக்கிய இடத்தை பிடித்திருக்கிற கேலி சித்திரம் பற்றி நாங்கள் பார்ப்போமே ஆனால் தமிழ் மக்களை இலக்கு வைத்து இனவாத பந்துகள் வீசப்படுவதாகவும் அதிக அளவிலான இடங்களிலே தமிழ் பேர்கள் அளிக்கப்படும் உள்ளிட்ட பல்வேறு விடயங்கள் அதிர்வலைகளையும் சர்ச்சைகளையும் ஏற்படுத்தி இந்த நிலையிலே தொடர்பிலே விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்குமாறு ஜனாதிபதி பிரதமர் உள்ளிட்டவர்கள் பணிப்புரை விடுத்திருந்தார்கள் இந்த நிலையில் தான் தமிழர்களை இலக்கு வைத்து இனவாத செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்கின்ற கேள்விக்குறியுடனான ஒரு கேலி சித்திரம் இன்றைய தினம் வெளியாகி இருக்கிறது இவை அனைத்துமே இன்றைய தினம் நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய மிக முக்கிய செய்திகளாக காணப்படுகிறது மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியை சந்திக்கலாம் அதுவரை உனது விடைபெறி செல்லும் நான் என்றும் உங்கள் அன்பின் பெண்ணி வணக்